বন্ধুরা পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা আমরা আবারো ফিরে এলাম দুরন্ত টেলিভিশনের নিয়মিত প্রতিযোগিতামূলক কুইজ অনুষ্ঠান জানার আছে অনেক কিছুর চতুর্থ মৌসুমে এবারের প্রতিযোগিতায় খেলছে মোট 64টি দল প্রথম ধাপ থেকে দ্বিতীয় ধাপে উঠে যাবে তার মধ্যে থেকে 32টি দল 64টি দলের ভিতরে আজ আমার সাথে এই মঞ্চে উপস্থিত আরো 4টি দল প্রথমেই তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নেব ডান দিকে আছে ক দল এবং খ দল বন্ধুরা তোমরা একে একে তোমাদের পরিচয়গুলো দাও আসসালামু আলাইকুম আমার নাম এন এম নাজবুল সাদাত আমি নিজহ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল কলেজের সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আমি এই দলের দলনেতা আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ তাহানি হাসান আমি নিজহ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি পরবর্তী বন্ধু আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ সুদমান কবির স্যার আমি সামসুল হক স্কুল এন্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণীর একজন নিয়মিত ছাত্র আমি এই দলের দলনেতা পরবর্তী বন্ধু আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ মাজুক আব্দুল্লাহ আমি সামসুল হক স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর একজন ছাত্র ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এবারে বাম দিকে আসি বন্ধুরা একে একে পরিচয় দাও আমি জান্নাতুল ফেরদৌস জাইমা আমি মিপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী আমি এই দলের দলনেতা পরবর্তী বন্ধু আমার নাম ফাহমিদা ফাইজা খানম আমি মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি পরবর্তী বন্ধু আমার নাম সাকিব হাসান হামিম আমি তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসায় সপ্তম শ্রেণীতে পড়াশোনা করছি আমি এই দলের দলনেতা সর্বশেষ দলের সর্বশেষ বন্ধু আমার নাম আরফ হাসান তামিম আমি একে স্কুল এন্ড কলেজে ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছি বন্ধুরা এই হচ্ছে আমাদের আজকে চারটি দল এবারে শুরু করব মূল আয়োজন মূল আয়োজনে আছে মোট পাঁচটি রাউন্ড খুঁটিনাটি ভেবে চিনতে আলোকিত জ্ঞানী আলোকিত বাণী এবং সবশেষে জলদি বলো তাহলে আর দেরি না করে শুরু করব প্রথম রাউন্ড খুঁটিনাটি এই রাউন্ডে দলের দুজন প্রতিযোগী প্রত্যেককে তাদের নিজ নিজ পাঠ্যবই থেকে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ বিষয়ে একটি করে প্রশ্ন করা হবে প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য চারটি করে অপশন থাকবে সঠিক উত্তরের জন্য পাবে দশ পয়েন্ট আর ভুল উত্তরের জন্য বা পাস করলে কোনো পয়েন্ট কাটা যাবে না প্রথমে প্রশ্ন করব সাদাত এবং তাহানিক তোমাদের দলকে সাদাত তোমার জন্য প্রথম প্রশ্ন ইবাদত শব্দের অর্থ কি গোলামি করা ভালোবাসা ধরে রাখা ক্ষমা করা গোলামি করা গোলামি করা ফাইনাল উত্তর ফাইনাল উত্তর উত্তর সঠিক হয়েছে তাহানিকের প্রশ্ন নামাজের এমন কিছু কাজ আছে যা ছেড়ে দিলে গুনা হয় না কিন্তু মেনে চললে সওয়াব সেগুলোকে কি বলে নামাজের ফরজ নামাজের সুন্নত নামাজের মুস্তাহাব নামাজের ওয়াজিব নামাজের মুস্তাহাব নামাজের মুস্তাহাব ফাইনাল উত্তর ইয়েস উত্তর সঠিক হয়েছে এবারে আসবে দ্বিতীয় দল সাদমান এবং মারজুক সাদমান প্রথমে তোমার জন্য প্রশ্ন মিজান শব্দের অর্থ কি পুনরুত্থান পরিমাপ যন্ত্র শেষ দিন বিচার পরিমাপ যন্ত্র পরিমাপ যন্ত্র ফাইনাল উত্তর ইয়েস বন্ধু তোমার উত্তরটি সঠিক হয়েছে আখিরাতে যে যন্ত্র দ্বারা মানুষের ভালো কাজ এবং পাপ কাজকে তুলনা করা হবে বা পরিমাপ করা হবে তার নাম হচ্ছে মিজান তাকে মিজান বলা হয় এরপরে মার্জুকের প্রশ্ন একাকি নামাজ আদায় অপেক্ষা জামাতে আদায় করলে কত গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায় পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আটাশ সাতাশ সাতাশ ফাইনাল উত্তর ফাইনাল মার্জুক তোমার উত্তরটি সঠিক হয়েছে এবারে আসবো আমার বাম দিকে প্রথমে আছে জাইমা এবং ফাইজার দল জাইমা তোমার জন্য প্রশ্ন ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে যারা নামাজ আদায় করে তাদেরকে কি বলা হয় মুক্তাদি নেতা সংবাদদাতা বক্তা মুক্তাদি মুক্তাদি ফাইনাল উত্তর জি ফাইনাল উত্তর সঠিক হয়েছে ফাইজার প্রশ্ন আব শব্দের অর্থ কি অনুগত বান্দা মাবুদ হিসাব সহজ অনুগত বান্দা অনুগত বান্দা ফাইনাল উত্তর জি ফাইনাল বন্ধু তোমাদের এই উত্তরটিও সঠিক হয়েছে আমরা সকলেই আবদুল্লাহ শব্দটি শুনেছি আব্দ অর্থ অনুগত বান্দা এবং আবদুল্লাহ অর্থ আল্লাহর অনুগত বান্দা এরপরে আসব হামিম তামিমের কাছে হামিম প্রথম প্রশ্ন তোমার জন্য ইমানে মুফাসালে স্থাপিত বিশ্বাসগুলোর দ্বিতীয় বিষয়ে কোনটি শেষ দিবসে বিশ্বাস কিতাবে বিশ্বাস রাসুলে বিশ্বাস ফেরেস্তাগনে বিশ্বাস ফেরেস্তাগনে বিশ্বাস ফেরেস্তাগনে বিশ্বাস ফাইনাল উত্তর জি ফাইনাল বন্ধু তোমার উত্তর সঠিক হয়েছে তামিম তোমার প্রশ্ন নামাজের ওয়াজিব কয়টি আটটি দশটি বারোটি চোদ্দটি 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 ফাইনাল উত্তর জি বন্ধু তোমার উত্তর সঠিক হয়েছে 
এরি মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেল খুঁটিনাটি রাউন্ড এখন দেখব এই রাউন্ডের ফলাফল এই রাউন্ডে ক দল খ দল গ দল এবং ঘ দল কোন দলের কোন প্রতিযোগী কোন ভুল উত্তর দেয়নি সকলে সব প্রশ্ন সঠিক উত্তর দিয়েছে সকলে পাচ্ছে 20 করে পয়েন্ট চলছে তুমুল হাড্ডা ডি লড়াই বাকি আছে আরো চারটি রাউন্ড খেলব সেই রাউন্ডগুলো তবে তার আগে নিব একটি বিরতি বন্ধুরা ফিরছি জানার আছে অনেক কিছু কুইজ অনুষ্ঠানে ফিরে এলাম জানার আছে অনেক কিছু কুইজ অনুষ্ঠানে একটি রাউন্ড শেষ আমরা খেলব বাকি রাউন্ড গুলো তবে তার আগে বন্ধুদের সাথে একটু গল্প করব সাদাত আমি জেনেছি তুমি হাম নাচ গাইতে পারো তাহলে আমরা কিছু শুনতে পারি অবশ্যই কি শোনাচ্ছ আমি একটি হাম শোনাতে চাচ্ছি আল্লাহ আল্লাহ তাহলে শুনি আল্লাহ আল্লাহ তুমি জালে জালালু শেষ করা তো যায় না গে তোমার গুণ গান আল্লাহ আল্লাহ তুমি জালে জালালু শেষ করা তো যায় না গে তোমার গুণ গান আল্লাহ আল্লাহ তুমি মাটির আদমকে প্রথম সৃষ্টি করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তুমি মাটির আদমকে প্রথম সৃষ্টি করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাই নূরের ফেরেস্তা করে আদম কে শেষ দা তাই নূরের ফেরেস্তা করে আদম কে শেষ দা তুমি সবার চেয়ে দিলে মাটির মানুষকে সমান আল্লাহ আল্লাহ খুব সুন্দর গেছো বন্ধু এবারে তাহানিকের কাছে আসি তাহানিকের এই অনুষ্ঠানে এসে কেমন লাগছে ভাইয়া আমার এই অনুষ্ঠানে এসে অনেক ভালো লেগে লাগছে আমি হলো কত দু বছর ধরে এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য হলো ভাবিয়েছিলাম আর এখন হলো এই সুযোগ পেয়ে অনেক কৃতজ্ঞ আল্লাহর কাছে প্রস্তুতি কেমন আলহামদুলিল্লাহ ভালো প্রস্তুতি করেছি আজকে দেখা যাবে তোমাদের প্রস্তুতি কত ভালো বাকি রাউন্ডগুলো খেললেই বোঝা যাবে এবারে আবারও খেলায় ফিরে যাচ্ছি শুরু করবো এবারে দ্বিতীয় রাউন্ড ভেবে চিনতে এই রাউন্ডে ইসলামের ইতিহাস থেকে প্রত্যেক দলকে দুটি করে প্রশ্ন করা হবে দলের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে উত্তর দিবে প্রতি প্রশ্নের জন্য চারটি করে অপশন থাকবে প্রতি সঠিক উত্তরের জন্য পাবে দশ পয়েন্ট ভুল উত্তরের জন্য পাঁচ পয়েন্ট কাটা যাবে প্রথমে প্রশ্ন করব সাদাত এবং তাহানিক তোমাদের দলকে সাদাত তাহানিক তোমাদের জন্য প্রথম প্রশ্ন মদিনা থেকে কত মাইল দূরে বদরের যুদ্ধ হয় ষাট মাইল সত্তর মাইল আশি মাইল নব্বই মাইল পরামর্শ করে নাও নবীর পুত্র শামের বংশধর হজরত নুহ আলাই সাল্লাম হজরত হুদ আলাই সাল্লাম হজরত মুসা আলাই সাল্লাম নাকি হজরত লুত আলাই সাল্লাম পরামর্শ করে নাম হিদায়তের জন্য পাঠানো হয়েছিল সামুদ আদ বাবেল কিনান পরামর্শ করে নাম শেষ পর্যন্ত মারজুকের কথায় বিশ্বাস করে তোমরা কিন্তু পয়েন্ট পেয়ে গেলে দ্বিতীয় প্রশ্ন নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কত বছর বয়সে তার মাতা ইন্তেকাল করেন 
চার বছর পাঁচ বছর ছয় বছর সাত বছর পরামর্শ করে নাও উত্তর ছয় বছর ছয় বছর ফাইনাল উত্তর এবার কার কি মনে হচ্ছিল ওর মনে তো ছিল সাত বছর আমার মনে ছিল ছয় বছর এবার দেখি আল্লাহ ছয় বছর উত্তরটি সঠিক হয়েছে এরপরে আসবো বাম দিকে প্রথমে আছে জাইমা এবং ফাইজা জাইমা ফাইজা তোমাদের জন্য প্রথম প্রশ্ন প্রশ্ন হচ্ছে মহাপ্লাবনে নুম আলাই সাল্লামের যে পুত্র ডুবে মারা যায় তার নাম কি হাম শাম কিনান ইয়াফুজ পরামর্শ করে নাও কিনান কিনান উত্তর পেয়েছি কিনান ফাইনাল উত্তর কিনান উত্তরটি সঠিক হয়েছে দ্বিতীয় প্রশ্ন পুরুষদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হজরত আলী রাজাল্লাহ তালানহু হজরত আবু বকর রাজাল্লাহ তালানহু ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলহি নাকি হজরত উসমান রাজাল্লাহ তালানহ পরামর্শ করে নাও হজরত আবু বকর রাজিয়া তালা আনহু হজরত আবু বকর রাজাল্লাহ তালা আনহু ফাইনাল উত্তর বন্ধু তোমাদের উত্তর আবারও সঠিক হয়েছে এইবারে আসবো আমাদের আজকে সর্বশেষ দল অর্থাৎ হামিম তামিমের কাছে হামিম তামিম তোমাদের জন্য প্রথম প্রশ্ন কে নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের পত্র লেখক ছিলেন জায়েদ ইবনে হারেসা রহমাতুল্লাহ আলহি জায়েদ ইবনে আরকাম রহমাতুল্লাহ আলহি জায়েদ ইবনে সাবিট রাজাল্লাহ তালা আনহু নাকি জুবায়ের বিন আওয়াম রাজাল্লাহ তালা আনহু পরামর্শ করে নাও সিংহাসনে কিসের আসন ছিল খেজুর পাতার তাল পাতার পাটের কাঠের পরামর্শ করে নাও তোমরা অর্জন করেছো পাঁচ পয়েন্ট সাদমান মার্জুক তোমরা পেয়েছো বিশ পয়েন্ট জাইমা ফাইজা তোমরা পেয়েছো বিশ পয়েন্ট এবং হামিম তামিম তোমরাও পেয়েছো বিশ পয়েন্ট চলছে তুমুল হাড্ডাডি লড়াই বাকি আছে এখনো তিনটি রাউন্ড খেলবো সেই রাউন্ড গুলো তবে তার আগে নিব ছোট্ট একটি বিরতি দেখতে থাকো বন্ধুরা জানার আছে অনেক কিছু কুইজ অনুষ্ঠান ফিরে এলাম জানার আছে অনেক কিছু কুইজ অনুষ্ঠানে আজকে আমার সাথে এই মঞ্চে যে চারটি দল উপস্থিত তারা দুটি রাউন্ড খেলে ফেলেছে খেলব পরবর্তী রাউন্ড গুলো তবে তার আগে বন্ধুদের সাথে একটু গল্প করব তাদমান তোমরা কোন স্কুলে পড়ো আমি শামসুল হকান স্কুল অ্যান্ড কলেজে পড়ি তোমার কাছ থেকে তোমার স্কুল সম্পর্কে জানতে চাই এটি উনিশশো উনব্বই সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এর প্রতিষ্ঠিত নাম সামসুল হক খান ইনাম নামেই আমাদের স্কুলের নামকরণ হয়েছে আমাদের স্কুল প্রতি বছর জেএসসি এসএসসি এবং পিএসসি সহ বোর্ড পরীক্ষাগুলোতে ভালো ফলাফল করে সুনাম অর্জন করেছে এছাড়াও আমাদের স্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বার্ষিক মিলাদ এবং বার্ষিক ক্রিয়া হয়ে থাকে বাহ বন্ধু তোমার স্কুল সম্পর্কে জেনে সত্যি খুব ভালো লাগলো মারজুক তোমার সাথে সাদমানের দল গঠনের গল্পটা শুনবো তাই একদিন দেখা যাবে তোমাদের এই যোগ্যতা তোমাদের কতদূর নিয়ে যায় আমরা খেলবো পরবর্তী রাউন্ড শুরু করবো এবারে পরবর্তী রাউন্ড আলোকিত জ্ঞানী প্রথমেই এই রাউন্ডের নিয়ম বলে দিচ্ছি 
এই রাউন্ডে নবী রাসুল সাহাবি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের জীবনী ও ঘটনা নিয়ে প্রত্যেক দলের দুজন প্রতিযোগীর জন্য একটি করে অর্থাৎ মোট দুটি প্রশ্ন থাকবে যার প্রশ্ন তাকেই উত্তর দিতে হবে উত্তরের জন্য কোনো অপশন থাকবে না প্রথম দলের উত্তর ভুল মনে করলে পরবর্তী দল চ্যালেঞ্জ করতে পারবে ক দলকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে খ দল খ দলকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে গ দল গ দলকে পারবে ঘ দল এবং ঘ দলকে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ পাবে ক দল যদি উত্তর সঠিক হয় সেক্ষেত্রে পাবে দশ পয়েন্ট করে আর যদি উত্তর ভুল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কোনো পয়েন্ট কাটা যাবে না চ্যালেঞ্জের উত্তর যদি সঠিক হয় পাবে বোনাস দশ পয়েন্ট আর চ্যালেঞ্জের উত্তর ভুল হয়ে গেলে কাটা যাবে বিশ পয়েন্ট প্রশ্ন চলে যাচ্ছি আলোকিত জ্ঞানী রাউন্ডের প্রথম প্রশ্ন করব সাদাত তোমাকে সাদাত তোমার জন্য প্রশ্ন হিজরতের পূর্বে হজরত মোহাম্মদ সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম কাকে আমানতের জিনিসগুলো বুঝিয়ে দিয়েছিলেন হজরত আলী রাজ আলী রাজ আনহুকে ফাইনাল উত্তর জি তাদমান মারজুক কেউ চ্যালেঞ্জ করবে কি মনে হয় উত্তর সঠিক হয়েছে তাহানিকের প্রশ্ন হজরত মুসা আলাই সালাম কোন নবীর কন্যাকে বিয়ে করেন হজরত মুসা আল ইসলাম হলো হজরত ইসমাইল আল ইসলামের কন্যাকে বিয়ে হজরত ইসমাইল আলাই সালাম ফাইনাল উত্তর আসল উত্তর ভাই হজরত ইয়াকুব আল ইসলামের হজরত ইসমাইল আলাই সালাম নাকি হজরত জাকিয়ব আলাই সালাম ইয়াকুব আল ইসলাম হজরত ইয়াকুব আলাই সালাম ফাইনাল উত্তর হুম তাদমান মারজুক কিউ চ্যালেঞ্জ করবে না এবার কি মনে হয় মনে হয় ভুল হবে যদি ভুল মনে হয় তাহলে চ্যালেঞ্জ করছো না কেন রিস্ক নিয়ে লাভ নাই রিস্ক নিতে চাই না স্যার তোমাদের কোন ত্রুটি জানা আছে মনে হয় ইসমাইল আলাই সালাম মারজুক নিজ খরচে মসজিদে নবী সম্প্রসারণ করেছিলেন কোন খলিফা নিজ খরচে মসজিদে নবী সম্প্রসারণ করেছিলেন কোন খলিফা হজরত আবু বকর হজরত আবু বকর বন্ধু তোমাদের উত্তরটি ভুল হলো তবে তুমি যদি হজরত খাদিজা রাজাহ দিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে তোমার বিশ পয়েন্ট কাটা যেত সঠিক উত্তর হবে হজরত উসমান রাজিয়াল্লাহ তালান চার খলিফার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থবান ছিলেন হজরত উসমান রাজিয়াল্লাহ তালান এবং তিনি নিজ খরচে মসজিদে নবী সম্প্রসারণ করেছিলেন এইবারে মারজুকের প্রশ্ন পাঁচশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে কুরাইশ বংশের আদি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কোন খলিফা উত্তর কি মারজুক উসমান রাজিয়াল্লাহ जन्मग्रहण कर চ্যালেঞ্জ করার জন্য প্রস্তুত থাকবে হামিম তামিম জাইমা তোমার জন্য প্রশ্ন মানুষ ফিকা শাস্ত্রে কার মুখাপেক্ষী হজরত হানিফা রহমতুল্লাহ আলহি হজরত হানিফা রহমতুল্লাহ আলহি ফাইনাল উত্তর হামিম তামিম কেউ চ্যালেঞ্জ করবে না হানিফা রহমতুল্লাহ আলহি উত্তরটি সঠিক হয়েছে তার পুরো নাম হজরত ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহি তোমার উত্তর সঠিক হয়েছে এরপরে করব ফাইজাকে প্রশ্ন ফাইজা তোমার প্রশ্ন হচ্ছে হজরত ইসমাইল আলাই সালামের জন্মের সময় হজরত ইব্রাহিম আলাই সালামের বয়স কত ছিল ছিয়াশি বছর ছিয়াশি বছর ফাইনাল উত্তর জি ফাইনাল হামিম তামিম চ্যালেঞ্জ না এবার কি মনে হয় এবার মনে হচ্ছে আমার একশো সঠিক উত্তরটা ছিয়াশি বছর উত্তরটি সঠিক হয়েছে এবারে আসবো আমাদের বন্ধু হামিম এবং তামিমের কাছে হামিম তোমার জন্য প্রশ্ন 
কোন সাহাবি নিজ অর্থে ক্রীতদাস হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে মুক্ত করেছিলেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফাইনাল উত্তর ফাইনাল উত্তর সাদাত তাহানিক কোনো চ্যালেঞ্জ না চ্যালেঞ্জ না করে ঠিক করেছো উত্তর সঠিক হয়েছে তামিম তোমার প্রশ্ন মৃত সাগরের সাথে কোন নবীর নাম জড়িত হযরত লুত আলাইহিস সালাম হযরত লুত আলাইহিস সালাম ফাইনাল উত্তর কোন চ্যালেঞ্জ না এবার কি মনে হয় উত্তরটি সঠিক হয়েছে হযরত লুত আলাইহিস সালাম উত্তরটি সঠিক হয়েছে এরি মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেল আলোকিত গানী রাউন্ড এখন দেখব এই রাউন্ডের ফলাফল এই রাউন্ডে সাদাত তাহানিক অর্জন করেছে 10 পয়েন্ট সাদমান মারজুক তোমরা কোনো পয়েন্ট যোগ করতে পারোনি এদিকে জাইমা ফাইজা তোমরা যোগ করেছো 20 পয়েন্ট এবং হামিম তামিম তোমরা যোগ করেছো 20 পয়েন্ট বন্ধুরা আরো দুটি রাউন্ড বাকি পয়েন্ট তোলার সুযোগ কিন্তু এখনো শেষ হয়ে যায়নি তোমাদেরকে পরের রাউন্ড গুলো আরো ভালো করে খেলতে হবে খেলবো সেই রাউন্ড গুলো তবে তার আগে নিব ছোট্ট একটি বিরতি বন্ধুরা ফিরছি জানার আছে অনেক কিছু কুইজ অনুষ্ঠানে ফিরে এলাম জানার আছে অনেক কিছু কুইজ অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের পর্বে শেষ হয়েছে তিনটি রাউন্ড বাকি আছে আরো দুটি রাউন্ড খেলবো সেই রাউন্ড গুলো তবে তার আগে একটু গল্প করব জাইমা বাসায় পড়াশোনা ছাড়া কি কি করো আমার পড়ালেখার পাশাপাশি আবৃত্তি করা হয় গান গাওয়া হয় কুরআন তেলাওয়াত করা হয় ড্রয়িং করা হয় তাহলে আমরা আজকে কুরআন তেলাওয়াত শুনবো গান শুনবো না আবৃত্তি শুনবো আবৃত্তি আমি নিজে লিখেছি সেটা আমি বলতে চাই ঠিক আছে তাহলে শুনি বাস্তব পড়ালেখা পড়তে বসলে মাথা ব্যথা খেতে বসলে নাই লিখতে গেলে হাতে ব্যথা অঙ্ক করলেও তাই রাতের বেলা পড়ার সময় ঘুম আসে খুব জোরে তখন বলি থাক না এখন পড়ব না হয় ভোরে এমন করে দিন কাটিয়ে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম খাতায় দুটো শূন্য নিয়ে বাহ চমৎকার কথা তুমি কি আমার জীবনের গল্প বললে বাহ খুব সুন্দর তো পাইজা এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে কেমন লাগছে আমার এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগছে আমি অনেক আগে থেকেই চেয়েছিলাম এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য অবশেষে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে তোমরা চূড়ান্ত পর্ব খেলছো তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন দেখব তোমরা পরবর্তী রাউন্ডগুলোতে কেমন করো শুরু করব তাহলে এবারে চতুর্থ রাউন্ড আলোকিত বাণী এটি হচ্ছে বাজার রাউন্ড এই রাউন্ডে পবিত্র আল কুরআন এবং কুরআন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকল প্রতিযোগী দলের জন্য মোট আটটি প্রশ্ন করা হবে উত্তরের জন্য কোনো অপশন থাকবে না প্রশ্ন শুনে সবার আগে যে প্রতিযোগী বাজার চাপবে শুধুমাত্র সেই উত্তর দেওয়ার সুযোগ পাবে সঠিক উত্তরের জন্য পাবে দশ পয়েন্ট আর বাজার চেপে ভুল উত্তর দিলে কাটা যাবে দশ পয়েন্ট বাজার আসবে তোমাদের নির্দিষ্ট স্ক্রিনে আলোকিত বাণী রাউন্ডের প্রথম প্রশ্ন বন্ধু তোমার উত্তরটি ভুল হলো সঠিক উত্তর হতো সুরা আদিয়াত দ্বিতীয় প্রশ্ন পবিত্র কোরআনের একশো তেরো তম সুরা নাম কি সবার আগে বাজার প্রেস করেছে তাহানিক তাহানিক উত্তর কি উত্তরটি হবে সুরা আল ফালাক সুরা আল ফালাক ফাইনাল উত্তর হ্যাঁ উত্তর সঠিক হয়েছে তৃতীয় প্রশ্ন ওয়ামিং সিকিন ইজা ওয়াকব সুরা আল ফালাকের এই আয়াতটি কত নম্বর আয়াত এবারও সবার আগে বাসা প্রেস করেছে তাহানিক তাহানিক এবার উত্তর কি এটা হলো সুরা আল ফালাকের দ্বিতীয় আয়াত সুরা আল ফালাকের দ্বিতীয় আয়াত ফাইনাল উত্তর 
বন্ধু তোমার উত্তরটি ভুল হয়ে গেল সঠিক উত্তর হবে তৃতীয় আয়াত পরবর্তী প্রশ্ন সুরা আদিয়াতের প্রথম দুটি আয়াত কি আমি সবার আগে বাজার প্রেস করেছো উত্তর কি বন্ধু তোমার উত্তর সঠিক হয়েছে পরবর্তী প্রশ্ন হুতমা শব্দের অর্থ কি এবার আগে বাজার প্রেস করেছে সাদাত সাদাত উত্তর কি হবে জাহান নাম জাহান নাম ফাইনাল উত্তর ফাইনাল অন্য কারো অন্য কোন উত্তর আছে আমিন কি মনে হয় আমার মনে হয় প্রজ্জ্বলিত আগুন সাদাত তোমার উত্তরটি ভুল হয়ে গেল পরবর্তী প্রশ্ন কুরআনের একশো একতম সুরাটি কোথায় অবতীর্ণ হয় এবং এর নাম কি বাজার প্রেস করেছে ফাইজা ফাইজা এর উত্তর কি হবে এই সুরাটির নাম হচ্ছে সুরাতুল কোরিয়া এবং এটি মক্কায় অবতীর্ণ হয় সুরাতুল কোরিয়া এবং জায়গা হচ্ছে মক্কা উত্তর সঠিক হয়েছে আর দুটি প্রশ্ন বাকি পরবর্তী প্রশ্ন সুরা কোরিয়ার প্রথম পাঁচ আয়াতে আল্লাহ কিসের অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবার সবার আগে বাজার প্রেস করেছে তাহানিক তাহানিক উত্তর কি এই প্রথম পাঁচটি আয়াতে হল কিয়ামতের অবস্থা কথা বলা হয়েছে কিয়ামত ফাইনাল উত্তর হ্যাঁ উত্তর সঠিক হয়েছে আজকের আলোকিত বাণী রাউন্ডের সর্বশেষ প্রশ্ন সুরা আর তাকাসুরের একটি আয়াত লাতার অভুন্নাল জাহিম বলতে হবে এর বাংলা অর্থ কি এখন পর্যন্ত কেউ বাজার প্রেস করেনি কেউ করেনি সময় বেশি নেই এবং সময় শেষ সঠিক উত্তর আমি বলে দিচ্ছি সঠিক উত্তর হবে তোমরা অবশ্যই জাহান নাম দেখবে শেষ হয়ে গেল আলোকিত বাণী রাউন্ড এখন দেখব এই রাউন্ডের ফলাফল এই রাউন্ডে সাদা তাহানিক তোমরা দুটি সঠিক উত্তর দিয়েছ দুটি ভুল উত্তর দিয়েছ এই কারণে তোমরা কোনো পয়েন্ট যোগ করছো না সাদমান মারজুক তোমরা এই রাউন্ডে কোনো বাজারই প্রেস করতে পারো তাই তোমাদের কোনো পয়েন্ট যোগ হচ্ছে না আলোকিত বাণী রাউন্ড কিন্তু শেষ হয়ে গেল ব্যবধান খুব বেশি বাড়েনি খুব বেশি কমেনি আমরা এবারে চলে যাব পরবর্তী রাউন্ড খেলতে তবে তার আগে একটি বিরতি নেব বন্ধুরা ফিরছি জানার আছে অনেক কিছু কুইজ অনুষ্ঠানে ফিরে এলাম জানার আছে অনেক কিছু কুইজ অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের আজকের পর্বের একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি কারণ বাকি আছে আর মাত্র একটি রাউন্ড খেলব সেই রাউন্ড তবে তার আগে একটু গল্প করব হামিম পড়াশোনা ছাড়া আর কি করা হয় আমি বাসায় কোরআন তেলোয়াত করি এবং ইসলামী সঙ্গীত শিখি এবং আমি পাশাপাশি অভিনয়ও করি এবং মাঝে মাঝে আবৃত্তিও করি বন্ধু তোমার কাছ থেকে কোরআন তেলাওয়াত শুনতে পারবো জি তাহলে একটু শুনি أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم ما شاء الله بنتو تمي وانا شندو تلاوات كورا چو تبه تمي بولا چو مالك الناس حبه مالك الناس
এই রাউন্ডের নিয়ম হচ্ছে এই রাউন্ডে প্রত্যেক দলকে 30 সেকেন্ড করে সময় দেওয়া হবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এক দলের প্রতিযোগীরা একজনের পর একজন উত্তর দিবে প্রথমে দলনেতা তারপর দ্বিতীয় সদস্য তারপর আবার দলনেতা আবার দ্বিতীয় সদস্য যার প্রশ্ন তাকেই উত্তর দিতে হবে অন্য কেউ উত্তর দিলে তা গণ্য হবে না প্রতিযোগী যদি উত্তর না জানে সেক্ষেত্রে সে বলবে পাস যদি পাস না বলে বা কোনো উত্তর না দেয় সেক্ষেত্রে পরবর্তী প্রশ্নে যাওয়া হবে না কিন্তু সময় চলতে থাকবে সঠিক উত্তরের জন্য পাবে দশ পয়েন্ট করে ভুল উত্তরের জন্য কোনো পয়েন্ট কাটা যাবে না সবার আগে প্রশ্ন করব ক দলকে অর্থাৎ সাদাত এবং তানিককে সাদাত তানিক তোমাদের জন্য এই রাউন্ডের সময় শুরু হচ্ছে এখন থেকে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পর বিচারের জন্য কোথায় হাজির করা হবে সঠিক উত্তর লা শারিক শব্দের অর্থ কি সঠিক উত্তর হজরত আলী আজাদ আনহু কতজন সন্তানে জনক ছিলেন ইজহার শব্দের অর্থ কি बंधुरा तुम सठी उत्तर दिए तीन पास करो এইবারে খেলবে দ্বিতীয় দল অর্থাৎ সাদমান এবং মারজুক সাদমান মারজুক তোমাদের জন্য সময় শুরু হচ্ছে এখন থেকে নবীজি সাল্লামের নানার নাম কি ফিরাউন কিভাবে মারা যায় পানিতে ডুবে উত্তর সঠিক হয়েছে আমি জিন এবং মানুষ জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি কোন সুরার আয়াত बंधुरा तुम एक सठिक उत्तर दिए चार पास कर प्रथम खेल गदल गदले आज जैमा फायजा জাইমা ফাইজা তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময় শুরু হচ্ছে এখন থেকে মসজিদুল কুবা কে নির্মাণ করেন সাওয়াল মাসের ছয়টি রোজা কি মুস্তাহাব উত্তর ভুল হলো সর্বপ্রথম মসজিদ নবী নির্মাণের সময় এর ছাউনি কি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল পাস হে আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করো এটি কোন সুরার আয়াত পাস পাস আত্মীয়দের পর কার হক বেশি পাস পাস বদর যুদ্ধ আরবি কোন মাসে সংগঠিত হয় उत्तर भूल हलो पिता मतारे सद्यवहार और निकट आत्मियों साथ उत्तम आचरण प्रदर्शन कथा कौन सुरए बला समय शेष तुम्हारा पाँच टा पास करो दूटी भूल करो सठिक उत्तर नहीं तई तुम्हरा को पॉइंट जो करते एरपर खेल आज के सर्वशेष दल आज के सर्वशेष दले आमिम तमिम हामिम तमिम तुम्हारे समय माजिद शब्द अर्थ की হজের প্রথম কাজ কি কোন হজের নির্দিষ্ট তারিখ নেই আমল শব্দের অর্থ কি মসজিদে কুবা কোন শহরে অবস্থিত হাসর শব্দের অর্থ কি মক্কা বিজয়ের পর প্রথম কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় যুদ্ধ উত্তর ভুল হলো নবীজির পিতা আব্দুল্লাহ আরবের কোন শহরে ইন্তেকাল করেন এবং সময় শেষ আমিম তামিম তোমরা সাতটি পাস করেছ একটি ভুল করেছ কোনো সঠিক উত্তর নেই তাই তোমরা কোনো পয়েন্ট যোগ করছো না এবং বন্ধুরা এরই মাধ্যমে শেষ হয়ে গেল আমাদের আজকে সকল রাউন্ড এখন আমরা দেখব চূড়ান্ত ফলাফল এবং সেই দুই দলকে খুঁজে বের করব যারা যাবে দ্বিতীয় ধাপে আর বাকি দুই দলকে এখান থেকেই বিদায় নিতে হবে এবারে দেখব চূড়ান্ত ফলাফল প্রথমে খ দল সাদমান মারজুক তোমরা পেয়েছ পঞ্চাশ পয়েন্ট অপর দিকে গ দল জাইমা ফাইজা তোমরা পেয়েছ সত্তর পয়েন্ট হামিম তামিম তোমরা পেয়েছ ষাট পয়েন্ট তাদাত তাহানিক কত পেছ কি মনে হয় পঁয়ষট্টি আই থিঙ্ক তোমরা পেয়েছ পঞ্চান্ন পয়েন্ট
এবং সাদাতের দল ও সাদমানের দল তোমাদেরকে আজ এখান থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে আশা করছি তোমরা পরবর্তী আসরেও আসবে এবং আরও অনেক ভালো প্রস্তুতি নিয়ে এই মঞ্চে হাজির হবে সকলের জন্য শুভকামনা রইল বন্ধুরা শেষ হয়ে গেল আমাদের আজকের পর্ব তোমাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে আগামী পর্বে আরও চারটি নতুন গল্পের সঙ্গে নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো দেখতে থাকো জানার আছে অনেক কিছু কুইজ অনুষ্ঠান